Namaste, io sono Ace Brave, ben ritornati ad un altro episodio di Dare Ludum Dare, la rubrica settimanale che vi porta a un gioco diverso dal solito. Ed eccoci qua, anche se ho detto settimanale, è un bel po' che non ci sentiamo, ed eccoci qua con un episodio nuovo. E spero appunto di tornare a fare un episodio settimanale perché mi avete consigliato qualche gioco e devo cercare di fare eh, qualche review appunto di giochi ma abbastanza carini. Non sono vere e proprie review, sono semplicemente delle discussioni che faccio partire all'interno di un video. Um, una cosa appunto che vi chiedo in ogni episodio è consigliatemi giochi perché io non ho più letteralmente il tempo di andare su Ludum Dare o piattaforme per vedere questi giochi quindi uh, se volete donarmi una copia di un gioco dicendo fai un episodio di Dare Ludum Dare o volete dirmi semplicemente guarda che qua su questo sito su questo link c'è un gioco mi, farete, mi fareste un grandissimo piacere soprattutto se li trovate su Ludum Dare da cui questa rubrica prende nome Oggi vediamo un gioco che trovate su Steam gratuito che si chiama Il Dottor Langeskov, La Tigre e Lo Smeraldo, terribilmente maledetto. Questo è il pretitolo, diciamo, perché il, titolo, il sottotitolo è... Questo è il titolo e il sottotitolo è Una rapina nella tormenta? Possiamo tradurlo così? Non, potrebbe essere una cosa che ha un doppio significato e qualcosa del genere. È uscito un mese fa della Crows Crows Crows, sviluppatore ed editore del gioco, quindi casa indie. È uscito il 5 dicembre 2015, è stato tradotto da qualche, gioco, qualche giorno anche in italiano e quindi ho detto, volevo farlo prima in inglese ma questo, ci, sono, ci, ci sono tanti testi quindi ho deciso di aspettare un attimo la traduzione per poter fare questo episodio che trovo molto interessante soprattutto perché il regista del gioco è il creatore di The Stanley Parable William Pug, quindi se voi avete presente The Stanley Parable che è uno del, dei giochi che ha ispirato questa rubrica Direi che abbiamo, abbiamo una bella gatta da pelare in questo momento. Vediamo di partire col gioco, non ho idea di cosa aspettarmi. Alcune cose non sono tradotte, ma il testo del, del gioco è tradotto. Alcune di questi sono hint, qualche consiglio insomma, per, per muoversi. È un gioco che so che in prima persona ci si muove con VSD e, e i tasti eh, di sol che sono sempre quelli. E vediamo un po' che cos'è questo gioco. Ok, sto, sto guardando l'intro. Orchestra. C'è una la lampada difestosa. C'è qualcuno che sta parlando da dietro le quinte. Reparto meteo. Un minuto. Break a leg everybody, positions please. Tra l'altro bre... 237. 237. 3, 2, 1. Let's go. Siamo tipo dietro le quinte di un teatro di qualche tipo. Comunque c'è una... Eh, una confezione di... di, di, di come si chiama? Un, un distributore automatico. Siamo praticamente dietro, vedete che ci sono scatoloni, cose varie. Qui c'è disegnato un, un, un cosa. Ci sono tanti dettagli. Abbiamo il davanti della casa e non c'è niente. Qua c'è KP. Ignora questo. Questo è non siamo pagati abbastanza. È tipo un cartello di sciopero. Questo è il poster del gioco con la tigre qua sotto. E vedete che c'è tra i nomi c'è William Pug. E della Cross 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 che ha fatto questo gioco. Eh, premiamo per entrare. Uh, yeah, I know. Okay, one second. Can we get a precise location on the trail, please? There's two of them. Right. Okay. Hi. So, this is... This is... So this is a bit... Um, this is a bit awkward. I think it's probably best if we're just really honest with each other. It's... Uh, it, yeah, it's, it's, it's a bit awkward. Um, the thing is, the game you've just downloaded, somebody is playing it right now. So you can't... You can't... You can't. You can't play it. I'm I'm really sorry. Yeah, this is uh Yeah, this is quite inconvenient. I don't know I don't know why this keeps happening. Sorry, we're generally quite organized. You should come inside, I'll explain. Uh just through here. <laughs> Io sto ridendo tantissimo perché Perfectly safe. Sì, sì, adesso arrivo. It's quite safe. La maggior parte. Uh, yeah, come inside. Arrivo, arrivo. <ride> il bello è che c'è qualcuno che sta giocando il nostro gioco. Già, già qua comincia. Ok, ok, you can wait. Here's the thing: the game's live, which makes it impossible to 
to insert you. And also, it's, 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 it's just quite difficult now for you to leave. But I think it's okay. I, 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 know, I, I know what to do. I'm gonna, try, I'm gonna try and call publicity and liaisons and we should be able to take you to the green room, all right? If you just wait here, uh, and yeah, we'll be able to get you in. All right, let me just, let me just find the number here. Okay. It's ringing. Uh, my telephone is man. Oh, they hung up. Okay, okay, I'm, I'm going to try that again. I'm so sorry. I'm so sorry. Uh, okay, let's see. Tipo test dopo che è finito il gioco. I'm sorry, I know, I know we've both got better things to be doing with our lives. Okay, oh, I know what's going on. We've got um, something of a strike sort of situation. In Abbiamo lo sciopero di prima, esatto. Yeah, we've, we've become quite understaffed. Actually, you wouldn't um, mind doing me a favor, would you? Come, come through here. I could really, I could, I could really use your help. Esatto, qua vedete appunto, siamo entrati dalla parte dell'ufficio. If, si... if you'd rather wait here, I, I could just let you know when we're ready for you. Aspetta, lasciami fare. E adesso appunto abbiamo questa cosa che quello che stava just, qua a rispondere. You know, why miss out on this opportunity, right? Oh signore, lasciami fare. <ride> abbiamo comunque tipo il, lo storyboard Very di quello che dovrebbe succedere. Arrivo, arrivo. The thing is, our entire weather department and half the wildlife crew is just up to left before we could even begin this morning. And it's all super simple. It's mostly buttons. You like buttons, right? And you'll be able to play the game as soon as whoever is in there at the moment is finished. Promise. Your help? Oh, this is fantastic. Okay, this way. Okay. Yeah, the lighting department's right through here. Ah, no, that's, uh, that's miscellaneous. Mm. Mi tocca andare yeah. di qua. Bello che adesso praticamente per come ci è presentato il gioco we, lavoriamo we per far giocare qualcun altro. The play has been in the loading screen for the last minute and a half. We really... Right. First things first, could you bring up the lights? Thank you so much. Because, you know, we can't have people stay in the dark. There it goes. Little lights blinking on in the windows of the mansion, up past the ornamental ponds. Oh, it's pretty magical, really. Okay, now we need to attack them with a tiger. It, it, it's a heist game. The player's playing a big heist. I, I don't want to spoil it for you, but it, the tiger's very important. It's in the title. All right. Into wildlife preparation. Just through the door. Don't, you don't have to be alarmed. It's not, it's not a real jungle. It's just a game. I can't let you in there. Sorry. It's, it's very complicated. Health and safety. It's shelves. It's just there's a lot of shelves. Oh Christ, who walks up to a switch marked lasers and thinks this, this is the one for me? We have staff, oh we don't, okay. <laughs> we're good. We're good. Look, um, poor switch choices aside, we really need to keep going now. There's a sort of a, there's some unique time pressure in the next room. Right, this is all, it's so safe. We'd usually have someone else do this, but they started striking around. C'è la tigre qua. Well, let's not, uh, I shouldn't know. Just, just pull the lever and, and let's say, Introduce the tiger to the level. Perfect, that went perfectly. Uh, there should be a red button nearby. It will just let the recovery crews know that the tiger's ready to pick up. It's the, it's the button. I think it's by the door to the weather room. Si, ho visto, visto. We just can't leave the tiger in the level. We tried that once. And, uh, okay, pr press it again. Oh, thank goodness. The recovery crew are on the move. I wonder if they might have joined the picket or gone to the union or been eaten by a tiger, you know. Okay, I'm, t I'm trying to work out where you're going to be most useful. I don't think we have anybody left in catwalks, do we? Oh, we do. Oh, great. Wow. Can't believe it. I guess weather control then. The door's just over there. You're doing, you're doing so great. There's not really, there's really not far to... Oh, I hate this room been easy you know during a second performance a pipe burst in here and flooded the whole garden level the player got stuck on the uh on the roof of the summer house all right okay the script calls for a storm let's make it rain it's the red valve on the pipe next to the door no no no, no too much okay we're good uh there's a button below the fan that sorts out the thunder and lightning oh It might be wired up wrong, I'm sorry, but that room gets quite damp. Now I think about it, it might have been safe. Oh no! There it is! There it goes! You've got a picture of the building lit up by these big flashes of lightning. Really mi sta raccontando il gioco. That's massive. Oh, speaking of, the player has apparently entered the mansion through the orangery and is... 
going to use the lift. Okay, that's okay. We can do it. Right here. This way. Actually, wait. Hang on a second. This is really important. Behind this door is the closest the player ever passes backstage. They'll be right behind a wall. And I don't know what the wall's made of, but I do know that it's phenomenally cheap. So, we're going to have to be very quiet. Okay? Um, just down the steps. Yeah, that's good. That's the mansion in there. The play would have got here much earlier, except they had to disarm the lasers that somebody put in their way. Uh, yep. You, you do know that when I say somebody, right, I, I mean you. I'm, I'm not being too subtle here, am I? It's, it's, it's okay, it's okay, it's okay. It was just a, it was a fun and unexpected and searing challenge for them. In any case, here's what we need to do. The play is going to come down the corridor and call the lift. And once the doors open and they get inside, they're going to press the down button. When that happens, all you have to do is pull the lever on this side. This lift was always supposed to power itself, obviously. This is just a hangover from rehearsals that nobody got round to replacing. Besides, it's fine, it's fine. We've got plenty of time. And actually, no, wait, here he comes, here he comes. Shh, ow, eyes front, eyes front, eyes front. Wait for him. Ready? What are they doing? Why haven't they, why haven't they pressed the button? They hear us. Don't move. Now. Oh, thank God. I'm moving. <laughs> no idea what happened there. I think, I think, I think they, they can't have heard us. I hope they didn't hear us. They probably didn't hear us. At least they're on their way now. Actually, they're going to be very busy with the vault. You could start playing in the grounds. We just need to prep some pyrotechnics for the escape sequence and then you're good to go. There's a lift to the pyro workshop up the stairs. Just uh, hurry along. You're not into lifts. That's okay, I can understand that. I'm so divertido to guardar el llave. It's not an unpleasant lift. Oh! oh my god. Are you okay? Do you, do you, do you still have your ankles? Are they, are they in the correct uh, orientation? Okay, you're okay? You do? That's great. I'm so, I'm, oh god, I'm so sorry about that. I really, this is, well, this is the weather room, isn't it? Uh, right. Okay, listen. Since we can't reach the lift of Pyro, the only way back into the game is through, is through a department called High Concept Miscellaneous Interactions. Oh, I didn't want to have to do this to you. There's usually a lot of training involved. But I'll talk you through it. You'll be fine. We'll be fine. You, brace yourself. Welcome to Miscellaneous Interactions. This is the department that controls, well, it controls a lot of things. Locks and unlocked doors, interior lights, smoke machines, telephone calls, actor cues, laser lights, vault guards, tranquilizer dart strength, you know, that kind of thing. But it's all just done with numbers. I, I don't know why. And, uh, and usually the operator's got this big, um, you know, usually they know what they're doing. But I've got a manual here. I think we'll get through it. Right, in order to get started, you're going to want to press the number four. Do it. Go right ahead, the number four. Um, don't worry about that. Don't worry, that's fine. That, I think that's normal. Uh, One, yeah, I, uh, yeah, I don't think that light's a, a bad sign. Uh, five, seven, two, one. Two, one, um, three, ah! Okay, so what we did there, it turns out, was the wrong thing. Could you, um, could you press nine and then four and then, and then one? Did we, oh, I think we restarted. It's all right, there's a page in the manual about this. What, what, what did you just, that could have been very important. What did you, why did you, ah, I, it's all right. Okay, I found the right instructions. All right, I need you to press the number nine. All right, let's, okay, well, let's, let's just assume that we've got nine sorted, right? Okay, five, two, one, four, four. Wait, no, hit start to cancel that. And then a two, a six, just ignore that. That's fine, right? Seven, two, left. Left. One, four, Oh Christ, please pick up the phone, please, and talk to them this time. How can you, how can you, oh come on, again? Is there, do you just not, 
know how to use the phone. All right, back to the board. Hit these four numbers. Two, five, nine. Oh, I guess we don't need to bother with nine. Oh. That sound that I might have told you to ignore, it turns out that that's a very bad alarm. So I'm going to need you to just do a 180 right down the stairs, please. Right down. Probably, I'd probably go a bit further. Move. You really, you really, here's, here's good. Here's good. Great. Oops. Oh, that wasn't too bad. Okay, back, back, come on, back up the stairs. Okay, you're not too tall, you. That, please. <laughs> just a bit, you know, just a bit faster. Come on, come on. All right, don't worry, don't worry. Actually, do worry a bit. Hit seven, uh, four, uh, then asterisk. Is there a fire below right now? Is there, some, is there something else? Oh, kill. Oh, there is, isn't there? So you change it. Really, I don't think any of this room is supposed to be on fire. Just Please don't do what I think you're about to do. Please don't do it. No! <laughs> <laughs> you did. Why did you do it? Why did you do it anyway? Why? <laughs> Wait. Hang on. We can. We can still fix this. We can. I. I need you to find a blue panel marked downpour. Do you see it? Uh, off, right? I found a way to activate a fail-safe lever to the left of the... Oh no, wait, on the right of the pad. Right, not left. Don't go to the left. Uh, okay, when the downpour panel lights up, I'm going to need you to pull it. When it lights up, not before. Any moment now. Quando si... Quando si... Quando quella si... Oh, oh. Um... Um... Vai! Now? Piove. Okay. Did we did we do it? I think we did it. The players left the mansion. I think I think we did it. I don't think it's supposed to still be raining, but you know. Hey, come back down the stairs. Okay. <laughs> You're done here. You don't need to spend any more time in this room. You can forget about the whole thing. Well, you, this is it. You're done, sister. Thank you so much. Thank you so much. You really helped out. We couldn't have made it through without you. We really couldn't have. Through here. Here we are again. So this is how it's going to work. You go in there. Just give me a moment. I will bring the lights up. And Dr. Langstroth, the tiger, and the terribly cursed emerald. Enjoy it. Oh, thank you so much. Okay, this is the end of the E vediamo cosa succede. <ride> Abbiamo visto il backstage. Oh oh È un po' vicino Wow. <ride> wow, 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 ve la siete goduta, io ho avuto pochissimo eh, modo di parlare purtroppo perché era, ci dovevamo godere l'esperienza in prima persona e parlando con questo personaggio, questo è un gioco ma è un esperimento che mi è piaciuto tantissimo, abbiamo giocato un gioco nel backstage che è fantastica come cosa, praticamente è il dietro le quinte di un gioco che è stato ricreato ma è in realtà il gioco stesso. L'ho trovato fantastica come cosa, tra l'altro è appunto, vedete avete visto Cross Cross Cross, la citazione di William Pug, insomma ce ne sono uh, di cose e effettivamente non è niente male, se ci pensiamo al... Uh, sto andando a vedere un attimo gli achievement che ha questo gioco per vedere un attimo, uh, ne ha 5 per dire, 
e c'è la possibilità di iniziare la heist ed è la fine del gioco in realtà c'è un achievement bloccato e poi ci sono qualche altro achievement quella che eh, non ho fatto direttamente ma insomma possiamo eh, possiamo prendere alcuni oggetti insomma interagire un po' con questa, con questa cosa l'ho trovato molto interessante è un esperimento molto ben riuscito eh, c'è scritto che durava 15 minuti per noi è durato un po' di più ma semplicemente perché ve l'ho presentato tutto quanto e, ed è un, uh, un ottimo esperimento che fa parte di steam un po anche per dire guardate che si può fare veramente qualcosa di diverso con i videogiochi ed eccoci qua appunto a inserirlo all'interno di dare o dare perché una possiamo creare una discussione ancora più interessante uh, che si vada ad aggiungere alle tante discussioni ormai che abbiamo fatto Episodio dopo episodio, grazie ancora della visione, se appunto volete consigliare, qua sotto in descrizione trovate il link a questo gioco, il link all'Udum Dare e appunto avete la possibilità di consigliarmi i giochi qua nei commenti, oltre che a discutere di tutto quello che abbiamo visto e di se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se ci manca qualcosa, se potrebbero eh, aggiungere qualcos'altro o semplicemente questo è messo lì per... Uh, dire guardate ci sono e si può fare qualcosa di diverso con i videogiochi io trovo che questo sia la, il messaggio questo è un, è un non gioco come lo era Stellin Parable Stellin Parable era molto più completo diciamo ma è stato sviluppato completamente da uh, William Pug mentre qua è William Pug è il direttore, il regista diciamo l'ideatore forse del, del, del gioco l'ho trovato comunque molto molto interessante ci vediamo quindi al prossimo episodio io sono Ace Brave Namaste and be brave ma non finisce qui perché come potete vedere sono sul sito di Cross 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 cliccando su esci dal gioco e vai su Cross 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 c'è la possibilità di aprire questa che è la pagina proprio eh, il sito crosscrosscross.com che come vedete si presenta, dice Ehi, hey, siamo uno studio diretto da William Pug, il, il creatore di The Stanley Parable E stiamo creando un esperimento, cose sperimentali um, Iscriverti, e ovviamente basta dare un'email E um, potrai partecipare a questa cosa Che cos'è questa cosa? Io ho messo il, la mia iscrizione, vedete che qua abbiamo qualche link vario E poi vedete che dopo che ho dato la mia mail Mi è, si è sbloccata questa cosuccia la cartella A807 E come Abbiamo dei rumori di sottofondo anche Eh sì E praticamente qua parte Una specie di gioco nel gioco Che però non vi mostrerò Questo ve lo lascio completamente a voi Che si ricollega Ad alcune cose che abbiamo visto All'interno del dottor Langeskov E in un certo senso È Molto molto interessante, è quasi un gioco in ARG, in realtà, in realtà aumentata o comunque al, all'interno e al di fuori del gioco. Mi ricorda anche, uh, un po' di tempo fa andavano di moda dei siti uh, con degli enigmi da risolvere e a me gli enigmi piacciono tantissimo e prima o poi vedrete anche alcuni giochi che riguardano enigmi, qualcuno l'ho già annunciato, comunque l'avete visto su Facebook o qualcosa del genere. Eh, però appunto la cosa interessante è che que quei siti di cui vi parlavo erano dei, delle pagine eh, in cui bisognava manipolare proprio il codice oppure mettere nel, nel, nell'url la risposta e quindi vi mandava un'altra pagina e cose varie ed era molto molto interessante perché non c'era la maniera di scoprire se non, eh, non c'era la maniera di scoprire il, il, il trucco, le, la, la risposta agli enigmi se non appunto risolvendoli del tutto e effettivamente l'ho trovata una cosa molto interessante questo mi ricorda un po' questo tipo di esperimento è, ed è una cosa che potrebbe tornare di moda soprattutto perché è un'altra delle maniere per fare in modo che il videogioco diventi qualcosa di più del semplice spara uccidi e, 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 e rilassati ma c'è qualcosa di più nei videogiochi perché sono una, è un media interattivo cosa che non c'è nella televisione, non c'è nella radio, non c'è nel cinema, non c'è nel. non c'è da nessuna parte. Forse la cosa che si avvicina di più a un videogioco è il laser game, tipo, o comunque il, il qualcosa che chiede a chi partecipa di fare qualcosa. E tra l'altro mi ha ricordato molto anche una cosa che io adoro tantissimo e se non conoscete vi consiglio magari di informarvi al riguardo, che sono ad esempio i murder party. 
Uh, I giochi di ruolo dal vivo Queste cose qua a me piacciono tantissimo Alcune le ho sperimentate anche al, al Modena Play Quando sono riuscito ad andarci E, e tra l'altro so che ultimamente stanno venendo fuori Quelle che si chiamano Danger Room O Panic Room Credo Danger Room uh, Che sono appunto eventi In cui vai in un posto Ti chiudono all'interno di una stanza E devi cercare di uscire Collaborando con altre persone Ed è una specie di gioco interattivo anche quello questo me l'ha ispirato tanto e sto vedendo che pian piano si stanno fondendo tra i videogiochi eccetera. L'abbiamo visto anche con, con l'ARG eh, fatto con, con Isaac per, per sbloccare diciamo, The Keeper. Ok, e ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono di nuovo Ace the Brave con un altro episodio di Dare Ludundare, questa appendice all'episodio. Namaste and be brave!